，我会证明给你看的。我娄珊珊一点都不比他差，就连破案也不会输给他。请，现在，立刻，马上，随便破。等着。这些花瓶碎片形状好奇怪啊！没没看出来啊！我有新发现，泡泡糖。难道又是赵刚？不会，赵刚已经被我们看起来了。走吧，找赵刚去。你。你们去找赵刚吧，我想在这里再看一下。可你的脚还伤着呢。别婆婆妈妈的了，我自己能照顾自己。那哪行啊？现在你这行了，如意，赶紧吧，别婆婆妈妈的了。哎哎，走了。我有事找佣人啊。人呢？我去找，你通知大力，让他去搜一下。看张探长，你的包。哎，对对对，张探长，你今天在恶人手下救了小女子，我我真的不知道该怎么感谢你才好。啊，这没什么。不如我以身相许吧。你你你你你说要以以以身相许？啊啊，不用了，多大点事儿啊！你请我们俩吃顿饭就行。哦，对对对，我请你吃个饭，怎么样？好，好，好，哦，你请我吃，你请我吃。嗯、啊，行，那我我请你吃。先生，先生，人找到了。你怎么在这儿？赵刚呢？你们刚走。赵刚说他尿急，要上厕所，我就压着他回到大宅。没想到，是不是赵刚把你打晕的，把你拖到这个地方？是。这个臭流氓，那么狡猾。他首先对我们撒谎，让我们去找白家康，接着把巡捕打晕了，逃跑。他还真是有勇有谋，文武双全呢！你别再夸他了，有这时间赶紧去找人呢！我就说他有问题吧，你还不信？快去找，走，走。哎呦，你吃嘛，多吃点嘛。哦，不是，那个，咱们咱们俩这份牛排是一样的。真的很好吃的，你吃点嘛
呃，我，我，这，这，这，啊！我再给你切一块啊！哎，不不，我吃饱了。秘书小姐，你真真真的别再给我切了啊！就是，其实我有一件很小的事情想，请你帮个忙。说吧。我想问问你，昨天晚上李律师到底去哪儿了？他为什么没有去蔷薇庄园？我听说昨晚白薇夫人突然去世了，可能是因为这个，所以他才没去的。是这样，白薇夫人的那份遗嘱涉及到一个很复杂的财产分割，白薇夫人很可能就是被那份遗嘱给害死的，所以我对那份遗嘱格外的好奇。如果你看见过，你能不能告诉我，里面写了什么？这是客人的隐私，客人一般把资料交给我们，就直接放到档案袋里去了。况且再看，这钱也不是我们的呀。那这么说，是你亲自放进去的？是啊，是白薇夫人交给我，我亲自放的。呃，我能不能再请你帮我一个很小的忙？干嘛还跟我这么客气啊？我都是你的人了。啊哈哈！对啊，他都是你的人了，你还客气什么呀？我我我想请你帮的那个忙很小很小啊，就是，你能不能去把那份遗嘱偷出来给我看看？啊？你放心，我们呢就是看看，然后你再放回去。再说了，帮巡捕房办事，偷也不算真偷，这叫卧底，协助办案。这可是好事儿啊！对啊。可要是李律师知道了怎么办啊？哎呀，他都是你的人了。再说了，我们是让你去偷，不是管他借，干嘛要让李律师知道啊？这这不好吧？我们可是有职业操守的。你真的看到赵刚少爷了？是的，我远远看到赵刚少爷拿着妻子从这里上去的，而且他看到我，还瞪了我一眼。那我去看看。的确有脚印，看来他就是从这个方向逃走的。几位，我们就不打扰你们了。走吧。你说杀死白家康的人会不会是赵刚啊？如果真的是他的话，他这么一跑，不就不打自招了？很有可能。来人呐！我要杀人了！我要杀人了！我要杀了你！别跑！快快来人呐！你这臭婆娘，你自己倒霉儿子死了，你赖我干什么？救命啊！别装了！你家少刚跑了，你儿子杀了我儿子，你这个当娘的不会不知道吧？啊！你血口喷人！啊！你有证据吗？你儿子杀人了，你的脑袋也锈豆了，你想找我儿子当替罪羊？做梦吧你！好，既然你儿子跑了，我今天就来个子战母偿，我把你这个当娘的杀了，给我儿子报仇！我告诉你，杀人偿命的，偿偿命！我跟你说。我杀了你全家，然后赔上我一条命，我一点都不吃亏。你，你给我过来！你这个疯子！啊啊啊啊啊啊啊啊、别动！大儿子杀了我儿子
，今天我要杀了他，给我儿子报仇！别动！你这个疯子！别动！把他抓起来！我娘，娘，干什么呀？巡捕房的人不是在这儿吗？我哥他肯定不是凶手。巡捕房的人都说你哥是凶手，你知道个屁呀！闭嘴吧！好了好了，还嫌不够乱吗？整天这样吵来吵去，只能两败俱伤，还解决什么财产分割问题啊？告诉你们，你们有无父销售吧？要你管？你谁呀、啊、你？我是巡捕房的巡捕，听明白了吗？我跟依林夫人，是为了帮白薇夫人破案，才假扮成她的亲戚来的庄园的，听明白了吗？那赵刚杀我儿子的事儿，你今天就给我一个说法。谁告诉你赵刚杀你儿子了？啊？谁跟你说的？你不要有事没事就捕风捉影，好不好？赵刚是有嫌疑，那也不能确定就是他杀了白家康吧？听见没有？你这个疯婆子！小姑，我娘刚才太冲动，冒犯了你，还请见谅。没法见谅，这道疤我迟早连本带利跟你算清楚。你跟这种骚浪贱说什么呀？娘，人家根本就不领情。娘，麻烦各位巡捕，先是我姑姑白薇被杀，后是爱德华差点被毒死，现在是我弟弟家康又被杀死，麻烦各位，能不能尽快将凶手绳之以法？行了，我们会尽力的，放心吧。你还站在这儿干什么呀？走了。我带你去包扎一下。请。对了，管家，嗯，怎么没看见爱德华？夫人突然离世，少爷心情非常不好，躲在自己房间里不愿出来。巡捕先生，如果没什么事的话，我先去忙了。这家的亲戚也太厉害了，根本就吃不消。你们要是不当巡捕啊，能躲就躲。这就交给你们了。我还得回巡捕房去申请赵刚的通缉令呢。哎，起来！哎呀，干什么呀？快起来！罗森，赵刚的通缉令我已经申请好了，你那边什么情况？白家康醒了没有？他头部伤势还很重，还在抢救中。不过你放心，我已经派人在那边盯着了，一有消息马上就会通知我。那他什么时候醒过来？这个很难说，大脑是人体最精密、最复杂的器官，一旦受伤，后果谁也无法预料。像白家康这种伤势，想要恢复神智。可能需要几天几夜，可能永远也醒不过来了。哎，那怎么行啊？现在只有这小子才知道凶手是谁。你说他成天这么睡大觉，那怎么行？跟死了有什么区别？你说我们费了那么大的劲儿，瞒着他还活着的消息，图什么呀？当然有区别，尤其是对他的亲人来说。你想想，我们隐瞒他活着的消息，凶手就不会再有任何想法，这样他就会放松警惕，露出更多的破绽。难怪你跟头，啊，这么关系要好。一个喜欢利用死人装活人，一个喜欢利用活人装死人，你俩真是绝配啊！你俩。嗯嗯。不知道张正那边情况怎么样了。我有种预感，这个案子的突破口，可能就在李律师身上。想起我早上的文件里还有些纰漏，我想拿回去再修改一下。你要是天天这么用功，把花在吃饭的心思用在工作上，早就成窈窕淑女，把自己给嫁出去了。
说这个吴秘书他会不会放咱们俩的鸽子？放心吧，他肯定会来的。你怎么就那么肯定呢？我对你有信心啊！我看上的男人，那肯定是帅气难挡、魅力无边，稍微用那么一点点美男计，可是见鬼杀鬼，见人杀人，童叟无欺，男女通吃啊！找我来了，啊，嗨，哎，呃，遗嘱找到了吗？没有，我明明看到白薇把遗嘱交到李律师手上，我亲自保存起来的，可是我现在怎么也找不到。李律师之前说，白薇根本就没有立那份遗嘱，所以我怀疑那份遗嘱已经被他给销毁了。很有可能，遗嘱找不到了，甚至连移交遗嘱的记录都没有了。那白薇留下的财产给了谁，我们就都不知道了。这两天也白忙活了，豆腐也白吃了。依我看，就把那个李律师给抓起来，给他一顿毒打。哎呦，你到底是巡捕房的秘书还是土匪窝的秘书啊？李律师他是一个律师，你要敢这么做，他保准让你失业。李律师这个人可狡猾了，他要是咬准了白薇没有立遗嘱，你们怎么拿他都没办法。不过。不过什么？我倒是还有一个办法，什么办法？什么办法？行了，你也别扭扭捏捏的了，有什么想法你就说出来吧。没准儿我那么一有赢一跺脚，我就答应你了呢。我对你没有什么非分之想，我是对张探长。你对张探长有什么想法，也得经过我的同意啊。要是我不同意，你敢弄他一根汗毛试试？行，你说吧，你打的什么主意？我，我想让探长亲我一口。你什么人呀、啊？这么不要脸的想法你都能想得出来？我还真是，跟爱相比，脸算什么？动动嘴皮子应该不算什么。行，上。大不了我不看就是了。我，他。如果你实在下不去口，你就把他当成我也行啊。我当你个头啊我！人命关天，你就当吃五香猪蹄儿了。不要不要不要不要！行了，你已经吃了一大顿豆腐宴了，现在可以告诉我们怎么能看到遗嘱内容了吧？嗯，其实遗嘱一是两份，还有一份在白薇夫人手里。你的意思就是说，白薇夫人手里面还有一份遗嘱，对吗？嗯，对呀。谢谢你。不客气。嗯。如果真像我们推理的那样，想杀白家康的人真是赵刚，那么他畏罪潜逃会藏在哪儿呢？我找我爹帮忙吧。你爹只是开药厂的，他既不是巡捕房的巡长，又不是什么青帮老大，别有事没事把你爹端出来。我爹可以雇人找人啊。有钱了不起啊？我们已经申请了逮捕令了。OK。再说你有钱，你不省着点花？好了好了，咱们虽然不知道赵刚在哪里，但是他妹妹赵柔还有他娘白兰，说不定知道些什么。你们可以去问问他们，说不定能问到什么线索。有道理，看见没有？想办法得用脑子，不是用钱。我有脑子的时候，你不知道。现在时间紧迫，这样吧，我们分头去找，你们去找赵柔，我去找白兰。脚能行吗？白兰房间没有多远，走几步路没关系。老是这样歇着的话，也会歇出毛病的。啊！
这几天庄园里发生了好多事，姨母死了，家康表哥死了，现在就连我哥也失踪了。大家还都怀疑是我哥杀了家康表哥。小柔，如果表弟是无辜的，我相信新补房一定会还他一个公道的。家明表哥，我真的好难过，我真的特别害怕。真想离开这个庄园，我觉得这个庄园真的很可怕。其实最近我也有点害怕，发生了这么多的悲剧，接下来不知道会发生什么。可是我娘她说什么也不走，非要留在这里继承姑姑的遗产。你说钱真的很重要吗？一家人在一起健健康康、开开心心的不好吗？活的人、死的人、失踪的人，就是因为姨母的钱。我娘跟舅母吵得天昏地暗的，亲情抵不上花花绿绿的钞票。原本善良和蔼的家人，都变成了仇人。小柔，你放心，无论以后发生什么事情。我对你是不会变的，我会一直在你身边，守护你，照顾你。马巡捕，看什么呢？没什么。窥探主人家的隐私，你的好奇心还真大哦。我只是在这里守着，如果他们有什么需要的话，我可以随时帮忙。现在这个蔷薇庄园里关系都那么紧张了，还有两个年轻人真性情，真是难得啊。是，挺难得的。两位，如果没什么事的话，我先去忙了。嗯。走，去找那两个小情人聊聊去。放心吧，小周，有我在。我不会让别人伤害你的。哎 ，Hello， 啊，你好，不好意思，没打扰你们吧？啊，没有，没有，没有，没有，请坐吧，谢谢。聊聊呗。嗯嗯。赵柔小姐，你知不知道你哥在什么地方吗？我还真不知道我哥哥在哪儿。你哥去哪儿都不知道，这不可能吧？因为我们两个性格相差太大。所以还真不知道。嗯，看出来了。我们俩自小就不在一块儿玩，他的朋友我都不太喜欢，所以也不过问他的事。那除了这里的，在上海还有什么其他的熟人吗？他们一家在上海，除了姨母和舅母，没有别的亲戚和朋友了。所以我真的不知道哥哥离开了这个庄园还能去哪儿。谢谢，打扰了。好，你们继续。好，慢走啊。我看这所有的事情，都是范东梅干的。他那化工厂经营的那么差，到处借钱，他正是筹钱用的时候。论杀人的动机，你家也跟他家一样穷啊。我跟他怎么能一样呢？我是穷，是需要钱。可我也尽心尽力照顾我姐这么多年。说句难听的话，我要有想动她的心思，我何必等到现在呢？范冬梅就不一样了，她跟我姐关系一直不太好，谁都知道，她在外面借那么多钱，她肯定有杀人动机呀、啊。她杀了我姐姐，就可以夺财产了。就算白薇是她杀的，可是。他也不至于杀死自己的儿子白家康啊！你怎么知道不可能？啊，范冬梅这个人，你可不了解他，他可是舍命不舍财的。我告诉你，没准儿他和白家康就是一伙的，事后想灭口，顺便就把自己儿子给杀了。你能这么想，说明你心里也有问题。我这不是站在范冬梅的角度替他想吗？进来，夫人，您的汤好了
，你拿走吧，我没有心情吃东西。夫人，这不是点心，我看您今天受惊了，而且这两天气色也不好，所以我特意叫佣人包给您的。我看您还是尽量喝一点吧，小心烫。对了，我的收音机坏了，你拿去帮我修一下吧。如果不是什么大问题的话，我晚上修好拿给你。嗯，你还会修收音机啊？啊，不是，我只懂一点皮毛而已。嗯、夫人，如果没什么事的话，我先出去。嗯，记得把汤喝完。可是，就算赵刚跟这个案子没有关系，他又怎么会莫名其妙的失踪了呢？这我也不清楚，但我肯定，他肯定没有杀人，他不会杀白家康的。我也希望你儿子没有杀人，只是现在情况对他非常不利，所有的证据都指向于他，他的嫌疑非常大。那怎么办？哎呀，你一定要帮我救救赵刚。现在唯一的办法。就是尽快找到赵刚，让他自己证明自己是清白的，否则就算他逃跑，也只能一辈子戴着嫌疑人的帽子。你知道他在哪里吗？我怎么知道他在哪里？哎呀，赵刚这个孩子是混账了一点，但他真的不至于杀人的。最近状元死了这么多人，赵刚会不会也出事了？赵柔、白兰都说不知道他在哪儿，看来这条线索也断了。我们只能大海捞针，靠丁大力去外面找了。我说那个吉祥，我还以为他想出了什么样的好办法，弄了半天也是蠢办法。呃，典型的马后炮，有本事你去找啊，人家吉祥又不是未卜先知，好不好？干好你的工作吧。现在我们唯一的办法只能在现场找线索。对了，当时案发的时候，留声机在转，也就是说，赵刚、白家康吵架的时候，机器是开着的。为什么赵刚跟白家康上一分钟还在听音乐，下一分钟就打起来了呢？再说了，这两个人刚刚逃出来的。逃出来怎么会有心情听音乐呢？难道唱片和谋杀之间有某种密不可分的关系？会有什么关系啊？总不能是因为听了音乐心智大变，然后就想起了杀人的念头吧？不好意思，爱德华少爷他失踪了。啊？对，我刚去给他送下午茶，发现他人不见了，我就叫人去找他，也没找到。你们干什么？抱团玩失踪是不是？外面传言，赵刚少爷把白家康少爷杀了。爱德华少爷会不会也被？哎，等我！欧阳管家，我们前前后后都找了一大圈了，就是不见爱德华少爷。门卫也说没见少爷出去。现在正乱的时候，少爷跑到哪儿去了呢？你们两个最后一次见爱德华是什么时候？我最后一次见到少爷的时候，是你们巡捕把白家康少爷带走又带回来的时候。没错，我们最后一次见少爷也是那个时候。那这么说来，爱德华跟赵刚一样都失踪很久了，四个小时以上。哎呀，一会儿李律师还要来宣布遗嘱，这么重要的事情，少爷怎么可能不见呢？你们先别急，还有可能是少爷跑到什么地方躲清静呢、哦。但愿是快去找。哎，来。嗯嗯。爱德华少爷，爱德华少爷，爱德华少爷，爱德华少爷，爱德华少爷。如意，你说这爱德华会不会像旭姑院案子里的欧浩辰老师一样，被藏在一个隐秘的地方？的确有这种可能。这个爱德华，不管是这个白兰还是范冬梅，要想得到遗产，一定会把这个眼中钉拔了
，看来他一定是死路一条。话虽如此，现在咱们还是盼着他平平安安吧。爱德华少爷，爱德华少爷，爱德华少爷，爱德华少爷，爱德华少爷，爱德华少爷。华少爷，等等了，爱德华少爷在这儿。快走！别碰我！你现在不能进去，得等毛巡捕出来。凭什么不让我进 ？Do you know who I am？ 这蔷薇庄园是我的家，我想什么时候进就什么时候进，我想什么时候出就什么时候出。OK？ 没听我们张团长昨天说吗？现在查案期间，任何人不得随便出入。我偏要随意进出了。你们能拿我怎么着？我又没犯法，你们管得着吗？哎，别碰我！衣服碰脏了，你们赔得起吗？怎么回事？哦，这个人一往里面闯，根本拦不住，什么话都不说，而且不知道什么时候出去的。你知不知道我们一直在找你？谁允许你离开庄园的？他们几个好歹也有身老虎皮，你连个老虎皮都没有，凭什么问我？你怎么知道他没有皮？我是巡捕房的巡捕毛如意，说你母亲白薇之托。来到蔷薇庄园查案，我有权知道你的下落。哼 ，My God， 还装什么归国少爷？原来也是条狗腿子而已。你说话给我放尊重点儿。放尊重点儿。你们搞搞清楚好不好？我妈咪被人害死了，我被人下了毒，我才是受害者。你们是来保护我的，而不是来监视我的、质问我的。OK？ 你是遗产的第一继承人。凶手很有可能再对你下手，你死或者活，由你做主。滚，都给我滚！你们来保护我，你们保护了半天，结果呢？结果呢？把我妈咪给保护死了。白家康死了，你知道吗？啊，他早上不还好好的吗？他怎么死的？以我们巡捕对案情的了解，凶手不会就此罢休。他一定会再次行凶，很有可能下一个受害者就是你，所以你最好不要随便玩失踪，否则后果自负。怎么样，怕了吧？要不要让你瞧不起的这些巡捕保护保护你啊？笑话！我爱德华什么时候怕过？这个时候，说不定凶手早就逃得远远的了，我用不着你们保护。OK， 开门。有病啊！这是，很奇怪吗？算了，我去套一套他，刚才去什么地方？了。少爷，你回来就好了。我们都在找你啊！你到底去哪儿了，少爷？我们很担心你。有完没完？啊，少爷！我、啊，少爷。狗奴才！我这少爷都是我不好，要不你去洗个澡，换件衣服吧。哼！这爱德华脾气这么暴躁，我以为他们家管家死定了，没想到会手下留情。少爷，啊 ，Do you know who I am？ 哦，你还愣着干嘛？等着我来伺候你啊！啊啊啊！什么啊？去给我放洗澡水 ！Get out！ 哦，是。一帮狗奴才，脑子被猪踢了吧都？伺候人都伺候不好，真是活着浪费空气，死了浪费墓地。赔我衣服，赔上你全家都赔不起。哼！哎，我的祖宗，你进去！祖宗，哎呀呀，进进进进进！走，这手劲儿太大了。哎，姑奶奶，哎，轻点，轻点，轻点！哎呦，进去！进去！哎呦，亚飞女侠，这个人是谁啊？亚飞女侠，你都敢偷？你活得不耐烦了你？你们张探长呢？我要找他。张探长，张张，给我出来！是啊。张张，怎么了？哎哎，这来了。干嘛呢？这是。帮你抓贼啊！今天上午李律师的案子给了我很大的启发。
我决定了，不但要在生活上关心你，而且工作上一样要帮助你。可是抓贼这……你不用说了，我知道你要说什么，你一定是要感谢我，但这都是我应该做的。像这样的小鱼小虾，你交给我就行了，你就安心负责你那蔷薇庄园的人命大案。我说，你刚才都干了什么？我就是在大街上一不留神捡了个钱包。捡的是吗？呃，姑奶奶，姑奶奶，我说，我说，我偷了胡大娘的钱包。干嘛？她承认了。<笑>张探长，现在你觉得我是不是你的好拍档啊？<笑>啊，是啊，抓罪犯呢固然是好的，但是你直接去跟罪犯这么接触，小心会危险的。啊。你是不是在关心我呀？他们遇见我，是他们危险才是。都看什么呀？哦，那个，哦、我行行，我知道了。别让我再遇见你、啊！哎哎哎，好啊，再见。哎，大哥，你快带我走吧。走。让大雷通知如意，准备车，我和罗森去现场。是。蔷薇庄园又出事了。哎，我的哎，白帮你抓贼了。赵刚少爷，他认识的人很多，什么人都有，很难说他跟谁的关系最好。他有没有什么相好的？那我就不清楚了，应该是没有。啊、不好意思。喂，您好，巡捕房，找一下毛如意。啊、哦，请稍等，王巡捕，您的电话。嗯，喂，如意，巡捕房刚刚接到报警，说在华美旅馆发现了一具尸体。根据衣着和外貌特征，基本上可以确定，这个人就是赵刚。你赶紧通知他的家人过去认尸。头和罗森已经赶往现场，具体情况现在还不是特别清楚。总之，庄园里你先盯着。好，拜拜。欢迎管家，麻烦你马上备一辆车，送赵柔和白兰去华美旅馆。什么事这么急啊？刚才我们巡捕方在华美旅馆发现了赵刚的尸体。怎么连赵刚少爷他也？这样，我去通知赵柔和白兰，让他们去那里。记住，这件事情千万要保密，不能让别人知道。我明白，毛巡捕。要不先让赵柔小姐一个人过去吧。白兰夫人她这几天身体不好，心情也不太好，我怕她一下子受不了。好，那我就先通知赵柔吧。不愧是管家，做事还挺细心的。啊，我应该的。我现在去备车。伤了身子，欧阳管家，我实在想不通，我哥怎么莫名其妙的就死在旅馆里了？外面都在传，赵刚少爷是畏罪潜逃，没想到他也遇害了。我哥是有很多坏毛病，但也不至于死啊。不知道是谁那么心狠手辣，把他给杀了。欧阳管家。我都不敢告诉我娘，她要是知道了该怎么办、啊？事到如今，伤心难过也是于事无补的。我们先去了解一下状况，好吗？